브래드 피트가 안젤리나 졸리에게 선물했던 이 그림의 정체는 안녕하세요 남상스 스튜디오 남상입니다 이유 있는 그림 지난 1일 할리우드 배우 안젤리나 졸리가 전 남편 브래드 피트로부터 선물 받아 10년간 소장한 풍경화가 런던 크리스티 경매에서 예상 낙찰가를 훌쩍 넘은 700만 파운드 한화로 약 109억 원에 낙찰됐다는 이벤트가 있었죠 모로코 마라켓이 뜨거운 태양이 내리지는 풍경을 그린 그림인데 강렬한 햇볕으로 만들어진 따뜻한 색채와 길게 드리워진 그림제가 인상적인 쿠투비아 모스크의 탑이라는 작품입니다 이 그림은 누가 그렸을까요? 유명한 화가가 그린 작품일까요? 언뜻 보면 인상주의 화풍을 쏙 빼닮아 보이고 데이비드 호크니의 그림과도 상당히 비슷한 분위기를 가지고 있습니다 여러분들이 다 알고 계신 영국의 유명한 정치가이자 저술가인 윈스턴 처칠이 그린 그림입니다 유명한 정치가로 알려져 있지만 사실 그는 그림 그리는 걸 매우 좋아했답니다 평생 500여 점이 넘는 그림을 남긴 처칠은 선명한 색의 화풍과 푸른 나무가 우거진 사이사이 태양이 땅을 환하게 비추는 그림을 그토록 좋아했죠 처음 캔버스를 들고 공원으로 나선 처칠은 캔버스 위에 무엇을 어떻게 손을 대어서 그려야 할지 무척이나 난감했는데 때마침 그곳을 지나던 한 귀부인이 있었습니다 그런 처치를 그냥 지나칠 수 없어 부드럽고 상냥하게 그에게 다가가서 처음 그림을 알려주고 지도를 해주었는데 이 귀부인이 바로 처치를 처음 사사한 하젤 레버리라고 합니다 하젤 레버리는 미국 태생의 아일랜드 화가로 당대 화단에서 인정받은 뛰어난 여성 화가였으며 이런 우연한 만남이 처칠의 인생에 있어서 또 다른 삶을 살게 했던 것이죠. 이후 처칠은 자신만의 고유 화풍으로 그림의 영역을 확장해 나갔고 그의 삶 가운데 마음의 번뇌를 이겨내야만 했던 시기에 그림으로 마음의 구원과 평정을 얻을 수 있었죠. 유난히 풍경화만을 그리던 그에게 누군가 왜 인물화를 그리지 않고 풍경화만 그리냐고 묻자 처칠은 이렇게 대답했다고 합니다. 음, 나무는 내 그림을 보고 나는 이렇게 생기지 않았는데요 라고 말하지 않기 때문입니다 지금 그리고 있는 이 그림은 2차 대전의 후반기인 1943년 처칠이 모로코에서 카사블랑카 회담을 가진 직후 루즈벨트 대통령에게 마라케시 근처에서 함께 노을을 본 것을 기념해 그린 선물이었습니다 당시 처칠은 회담을 마치고 귀국하는 루즈벨트에게 이렇게 북아프리카까지 와서 마라케시를 보지 않고 떠날 수는 없습니다. 가서 이틀만 머무릅시다. 그러면서 아틀라스 산맥 눈 위로 치는 석약을 함께 봐야만 하겠다고 권했죠. 이에 루즈벨트가 승낙하며 둘은 마라케시 별장이 모으며 우정을 나누게 됩니다. 이후 처치는 이 순간을 기념해 해당 작품을 그렸고 이를 루즈벨트 생일 선물로 미국에 보냅니다. 루즈벨트 대통령의 사호에 그의 아들이 해당 작품을 처분해 여러 소장자를 거쳤으며 브래드 피트가 이 작품을 구매하기 전까지는 뉴 얼리언즈의 한 가정이 약 50년간 소장을 했다고 합니다. 쿠스비아 모스크의 탑이라는 이 작품은 두 정상들의 우정을 나타낼 뿐만 아니라 미국과 영국, 양국 간의 특별한 관계를 뜻하는 역사적인 의미를 담고 있는 작품이라고 평가를 받고 있습니다. 유명한 언병가이기도 한 처칠은 루즈벨트와의 유라가 있습니다. 2차 대전 초기 루즈벨트 대통령을 만나러 미국으로 건너온 처칠은 숙소에서 목욕을 한뒤 허리에 수건을 두르고 있었는데 갑자기 루즈벨트 대통령이 나타났죠. 그때 공교롭게도 허리에 감싸고 있던 수건이 스르르 내려갔습니다. 정장의 루즈벨트를 향해 처칠은 어색한 분위기를 완벽하게 전환시키는데 양팔을 넓게 벌리며 보시다시피 영국은 미국과 미국 대통령에게 아무것도 감추는 것이 없습니다. 이렇게 말했다고 합니다. 능숙한 언변의 대가 처칠 같은 표현이죠. 이 작품은 모로코 마라켓이 오래된 도시 풍경과 뜨거운 태양이 내리지는 풍경 그리고 눈 쌓인 아틀라스 산맥을 담고 있습니다. 마라케시는 모로코가 프랑스의 식민지였던 1930년대부터 처칠에게 큰 영감을 쳤던 지역으로 그의 전쟁 회고록에서 
마라케시를 사하라의 파리라고 부를 만큼 애착을 갖고 있던 곳입니다. 크리스티의 런던 관계자는 1935년 모로코를 처음 방문한 처칠은 그곳 태양빛의 매력에 흠뻑 빠졌다며 처음 모로코를 방문한 이후 모로코를 주제로 45여 점의 작품을 완성했으며 스스로도 모로코를 그린 작품을 가장 자신 있어 했다고 설명하고 있습니다. 이번 작품은 처칠의 가장 중요한 작품으로 그 특별한 유래를 떠나 전쟁 중에 처칠이 그린 유일한 풍경화라고 소개를 했습니다. 2차 대전 동안 강한 리더십과 감동적인 연설로 국민들의 전쟁에 대한 공포를 달래고 용기를 불어넣어준 한 국가의 총리가 그린 그림이라고 믿기 어려울 정도로 감수성이 뛰어난 그림이 아닌가 싶습니다. 처칠의 그림이 경매에 나온 건 이번이 처음이 아니었습니다. 그의 그림 경매 최고 가격은 2014년에 판매된 차트웰의 금붕어 연못으로 176만 2500달러 당시 환율로 한화 약 30억원에 낙찰되기도 했습니다. 그림을 즐겨 그렸던 처칠은 그의 회고록에 이렇게 글을 남깁니다. 내가 천국에 가면 첫 100만년의 시간 대부분을 그림을 그리면서 그림의 본질까지 도달할 것이다. 그림은 어려운 시기에 나의 구원자였다고 말한 그는 평생 우울증에 자신을 괴롭혔다고 고백하기도 했는데 세계대전과 한 나라를 양어깨에 짊어진 극심한 스트레스를 그림을 그리는 것으로 해소했는지 모르겠습니다. 이제 그 그림은 안젤리나 졸리의 품에서 떠난 것이죠. 브래드 피트가 구매할 때보다 3배나 더 비싼 가격으로 팔린 그림이니 나중에 그림값이 또 얼마나 올라갈지 기대가 됩니다. 이후 있는 그림 윈스턴 처칠의 그림 재미있게 보셨습니까? 다음에도 또 재미있는 이야기로 만나겠습니다. 이 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독, 알람까지 해주시면 다음 영상 제작에 정말 큰 힘이 됩니다. 이번 영상도 시청 감사드립니다.